బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ డ్యూ టు అ డిలీషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇన్ పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్ దాంట్లో ఒక ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్రెడీ ఎడిషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మీద నేను ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం చూస్ అదే ప్రాబ్లమ్కి నేను డిలీషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ప్రాబ్లం ఏంటి గివెన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎల్పీపీ మ్యాక్సిమైజ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ సబ్జెక్ట్ ద కన్స్టెంట్స్ ఇవి కన్స్టెంట్స్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఇలా ప్రాబ్లం ఇస్తే అంటే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కన్స్టెంట్లో ఇచ్చాడు త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లం ఇస్తే ఈ ప్రాబ్లంలో సి ద థర్డ్ కేసు థర్డ్ ప్రాబ్లం థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ద వేరియబుల్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ దెన్ అప్టైన్ ద ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద రిజల్టింగ్ ఎల్పీపీ ఎక్స్ టూ అనే వేరియబుల్ని అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబుల్ అంటారు దీన్ని ఆల్రెడీ ఎల్పీపీలో మనకి ఇచ్చిన ఎల్పీపీలో ఇది ఉంది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి సో ఎక్స్ టూ అనే వేరియబుల్ నేను డిలీట్ చేస్తే ఆప్టిమం సొల్యూషను రిజల్టింగ్ ఎల్పీపీకి అంటే రిమ ఇప్పుడు డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఉండే ఎల్పీపీకి ఆప్టిమం సొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇది క్వశ్చన్ దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ద రిగార్డింగ్ టు ద డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ ఎక్స్ టూ అనే వేరియబుల్ డిలీట్ చేస్తే పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ మనకి ఇప్పుడు మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎడిషన్ కాని డిలీషన్ కాని ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ యూజువల్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ని అప్లై చేసి వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ని ఆప్టిమం సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేసాము అప్లై చేసి ఆప్టిమం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్లో మనకు ఆప్టిమం సొల్యూషన్ వస్తుంది ఆ లాస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఇది ఫైనల్ ఆప్టిమం సింప్లెక్స్ టేబుల్ అంటారు దాన్ని ఈ టేబుల్ ఫైనల్ ఆప్టిమం సింప్లెక్స్ టేబుల్ని మనం నేను ఇక్కడ డ్రా చేశాను సో అంటే ఇది మనం కన్సిడర్ చేయాలి మనం సొల్యూషన్ యాజ్ యూజువల్గా చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఇదిగోటి లాస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇందులో సొల్యూషన్ ఉంది చూడండి ఏదో వై టూ వై త్రీ వై సిక్స్ ఇవి రెండు ఇవి మూడు వైబీలో ఉండే బేసిక్స్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉండే వెక్టర్స్ దాని కరస్పాండ్ ఉండే కాస్ట్లు సార్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ జడ్ జే మైనస్ సీజ్ అండ్ అట్టి వాల్యుయేషన్ సాల్వ్ గ్రాడ్ దాంట్ ఈక్వల్ జీరో ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇలా వ్యా వాల్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ దానికి ప్రతి దానికి దానికి మనం ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ టూ అనే వేరియబుల్ డిలీట్ అయితే ఏం చేయాలి ఎక్స్ టూ అనే వేరియబుల్ డిలీట్ అయితే ఏం చేయాలి ఇది మన క్వశ్చన్ దీనికి ఏం చేస్తామంటే చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేశాను సొల్యూషన్ని ఎక్స్ టూ అనేది వేరియబుల్ డిలీట్ అయితే అది ముందు బేసిస్లో ఉందా నాన్ బేసిస్లో ఉందా అనేది మరొకసారి చూపిస్తాను బేసిస్లో ఉందా నాన్ బేసిస్లో ఉందా అనేది చూడాలి ఎక్స్ టూ కరస్పాండింగ్ ఉండే వెక్టర్ వై టూ ఇగో వై టూ వై టూ బేసిస్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ టూ బేసిక్ వేరియబుల్ అనమాట ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఇన్ ద బేసిక్ వెక్టార్ సో కాబట్టి ఎక్స్ టూ అనే వేరియబుల్ బేసిక్ వేరియబుల్ ఇగో ఇక్కడ రాసాను క్లియర్గా ద ఎక్స్ టూ ఈజ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ డిలీటెడ్ అండ్ అండ్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ అ బేసిక్ వేరియబుల్ మీకు ఇచ్చిన ఎల్పీపీలో ఎక్స్ ఫైనల్ ఆప్టిమం సింప్లెక్స్ టేబుల్లో ఎక్స్ టూ అనేది బేసిక్ వేరియబుల్ అప్పుడే ఈ కేసులో ఏం చేయాలి ఎస్ఐన్ ఏ కాస్ట్ మైనస్ ఎం టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూకి మైనస్ ఎం అనే కాస్ట్ని అసైన్ చేయండి అండ్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ ఫైనల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ని ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ కింద తీసుకోండి ఫైనల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్లో ఉండే వాల్యూస్ ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్లో ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తీసుకోండి సింప్లెక్స్ టేబుల్ వన్ కింద సో అలా తీసుకుంటే చూడండి ఇందులో చేంజెస్ ఏం చేసాము వై టూకి కాస్ట్ మైనస్ ఎం టూని తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఎక్స్ టూ కాస్ట్ మైనస్ ఎం అంటే వై టూ కాస్ట్ వై టూకి కాస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఎం మార్చాం అంతే ఇంకేం చేంజ్ చేయలేదు ఈ టే ఈ టేబుల్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి జడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి జడ్ జే మైనస్ సీజే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి జడ్
సొల్యూషన్ వచ్చినట్టే ఎనీ నెగిటివ్ ఉంటే మనం కరస్పాండింగ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఫాలో అవ్వాలి చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఎం బై టూ నెగిటివ్ దీనికి కరస్పాండింగ్ ఉంటే వెక్టార్ వై ఫోర్ అంటే వై ఫోర్ ఎంటర్ అవుతుంది వై ఫోర్ ఎంటర్స్ ద బేసిస్ ఇవ్వదు ఇప్పుడు ఏంటి విచ్ వెక్టర్ లీవ్స్ ద బేసిస్ ఏ వెక్టార్ లీవ్ అవుతుంది అనే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ చేయాలి మళ్ళీ ఫార్ములా ఏంటది ఫార్ములా యాజ్ యూజువల్ మినిమమ్ ఆఫ్ ఎక్స్బిఐ బై వైఆర్ వైఆర్ గ్రాడర్ దెన్ జీరో ఇక్కడ వన్ బై టూ ఇది ఒక్కటే గ్రాడర్ దెన్ జీరో జీరో నెగిటివ్ జీరో ఇది మైనస్ మైనస్ టూ నెగిటివ్ జీరో నెగిటివ్ సో వైఆర్ మస్ట్ బి గ్రాడర్ దెన్ జీరో అంటే ఇది ఒకటే సో హండ్రెడ్ బై ఇది ఎక్స్బిఐ ఇది వైఐఆర్ హండ్రెడ్ బై వన్ బై టూ ఇది తీసుకోకూడదు ఇది తీసుకోకూడదు హండ్రెడ్ బై వన్ బై టూ కాబట్టి వన్ బై టూ పెవటల్ ఎలిమెంట్ ఇదే మినిమమ్ ఇదే పెవటల్ ఎలిమెంట్ పెవటల్ ఎలిమెంట్ కరస్పాండింగ్గా ఉండే వెక్టర్ వై టూ సర్ ఫోర్ వై టూ లీవ్స్ ద బేసిస్ సో వై ఫోర్ ఎంటర్స్ వై టూ లీవ్స్ అండ్ వన్ బై టూ ఇస్ ద పెవటల్ ఎలిమెంట్ ఇది ప్రొసీజర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ని మనం ప్రొసీజర్లో పెవటల్ ఎలిమెంట్ని వన్ చేయాలి నెక్స్ట్ టేబుల్లోకి నెక్స్ట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సింప్లెక్స్ టేబుల్ టూలో పెవటల్ ఎలిమెంట్ని వన్ చేయాలి రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేయాలి ఇది ఆల్రెడీ జీరో దీన్ని మైనస్ టూని జీరో చేయాలి ఇది ఆర్ త్రీలో ఉంది ఆర్ టూ ఏం చేయక్కలేదు ఆర్ వన్ ఏమో వన్ చేయాలి వన్ చేయాలి ఇది ఎలిమెంట్ని వన్ చేయాలి కాబట్టి వన్ బై టూ ఉంది టూతో మల్టిప్లై చేసి సరిపోతుంది ఇదిగోటి ఆ రో ఆపరేషన్స్ రాశాను చూడండి ఆర్ వన్ డాష్ టూ ఆర్ వన్ అయిపోయింది ఆర్ టూ డాష్ ఆర్ టూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ త్రీ డాష్ టూ ఆర్ వన్ డాష్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఆర్ వన్ డాష్ ఇందులో ఉంటుంది ఇగో ఆర్ వన్ డాష్ ఫస్ట్ రన్ ట్రైన్ రో ఇది అండ్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ త్రీ చేస్తే ఇది జీరో అయిపోతుంది టూ ఇంటూ ఆర్ వన్ డాష్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ చేస్తే ఈ వాల్యూ నెక్స్ట్ టేబుల్లో జీరో అవుతుంది సో అలాగే రో ఆపరేషన్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి అదే క్యాలిక్యులేట్ చేసి వేస్తే రో ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్లు చేస్తే మనకి సింప్లెక్స్ టేబుల్ టూ వస్తుంది చూడండి దిస్ ఈజ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ టూ ఇది సింప్లెక్స్ టేబుల్ టూ ఇది సో ఈ సింప్లెక్స్ టేబుల్ టూలో రో ఆపరేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆర్ వన్ డాష్ ఆర్ టూ డాష్ ఆర్ టూ డాష్ వచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అని రాసుకుని వై టూ ప్లేస్లో వై ఫోర్ ఎంటర్ చేసి వై టూ తీసి వై టూ బేసిస్లోంచి బయటకు తీసేసి ఈ చేంజెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి జడ్ నెట్ వాల్యువేషన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అలా నెట్ వాల్యువేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇంకోటి నెట్ వాల్యువేషన్ వచ్చాయి చూడండి నైన్ బై టూ ఎమ్ జీరో జీరో ఫైవ్ బై టూ జీరో అంటే అన్ని నెట్ వాల్యువేషన్స్ గ్రాడర్ అంత ఇక్కడ జీరో వచ్చాయి సో కరెంట్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ అలా కాకపోతే ఫర్దర్ ఆప్టిమమ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఆప్టిమమ్ సింప్లెక్స్ సొల్యూషన్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే విధంగా సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటాం అది మనకు తెలిసిందే రైట్ సో యూజువల్ సో ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది సిన్స్ ఆల్ జడ్జ్ మన సీజ్ గ్రాడర్ అంత ఇక్కడ జీరో కాబట్టి సో దాని వాల్యూ కరస్పాండింగ్ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీ అట్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ జీరో ఎక్స్ టూ డిలీటెడ్ కాబట్టి ఎక్స్ టూ తీసేయండి ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ టూ థర్టీ సో ఇలా ఉండే మనం వాల్యూస్ సొల్యూషన్ రాసాం సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ ద డిలీషన్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఒక డిలీషన్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ని ఒక వేరియబుల్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు అది బేసిస్లో ఉండి డిలీట్ చేసినప్పుడు ప్రొసీజర్ చేస్తాం ఏ విధమైన ప్రొసీజర్ చేయాలి ఎలా చేయాలి సింపుల్ మళ్ళీ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలాగా ఇదంతా కూడా మనం ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయలేదు నాన్ బేసిక్ వేరియబుల్ చేయలేదు ఇఫ్ ఏ నాన్ బేసిక్ వేరియబుల్ ఇస్ డిలీటెడ్ ఒక నాన్ బేసిక్ వేరియబుల్ డిలీట్ చేస్తారనుకోండి డిలీట్ చేసాం అనుకోండి మనం డిలీట్ చేసిన వేరియబుల్ బేసిస్లో లేకపోతే అంటే నాన్ బేసిక్ వేరియబుల్ అయితే అప్పుడు ఏం చేయ ఆప్టిమ్ సొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి అందులో క్వశ్చన్ మనకి ప్రాబ్లమే లేదు హ్యాపీగా వెంటనే వన్ స్టెప్లో ఒక సెంటెన్స్లో మనం ఆన్సర్ రాసేవచ్చు ఆప్టిమ్ సొల్యూషన్ విల్ నాట్ బి ఆఫెక్టెడ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ బేసిక్ వేరియబుల్ అంతే అంతే కాబట్టి మీకు రెండు కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను అందరికీ అర్థమైంది కదండి సో ఇది డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ మనం ఒక ఒక వేరియబుల్ డిలీట్ చేసినప్పుడు స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఒక పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్లో ఇది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము ఓకే వన్ లాస్ట్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్య